Bom, galera, vamos para mais um vídeo. Aqui eu estou mostrando as ferramentas que a gente se inspirou nas ferramentas da Tirante, umas ferramentas italianas. Tá? São muito gostosas de usar. Tá? Essa aqui é o SC06. SC06. Tá? Ela tem uma superfície chata aqui, mais curvadinha para trás. Aqui ela é arredondadinha, então você pode usar para pressionar a massa e desfazer a soldagem. Aqui ela tem alguma coisa parecida com um boleador em ângulo, que você pode usar também para chegar e fazer, enfim, fazer alguma coisa. É, o pessoal pergunta, ah, eu vou fazer tal coisa, qual ferramenta eu uso? Não existe muito isso. Você usa a ferramenta que te atende para fazer determinado, determinado movimento, determinada coisa. Tá? Essa aqui é o SB5, SB05. Também ela tem uma parte chata, que tem esse ângulo, e atrás ela é arredondadinha que também, que você pode usar. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que um pouco maior. Tá? Também dá para fazer bastante coisa com ela. Aí, esta ferramenta é muito gostosa, é o SK05. Também tem a parte chata, arredondada aqui, e o... o o mesmo, ela é bem parecida com a SC06, só que ela é um pouco menor. Então ela é mais cômoda de usar, ela é bem gostosa de pegar, ela fica bem ergonômica aqui para poder usar. Tá? É, aí a gente tem a SK7, a, desculpa, SK6, também tem um formato aqui de, de pilão, vamos chamar assim, em curvadinho, e uma ponta um pouco maior, também arredondada no atrás, um pouco menos, mas ela também é arredondada atrás, tá? para você poder também soldar. E essas ferramentas que tem mais área, como eu falei no outro vídeo, você pode pegar a massa e levar até a escultura para adicionar a massa. Não é só a ferramenta de retirar a massa, que aí seria mais os loops, né? E aqui a SK7 que é basicamente a mesma coisa, só que num formato maior. Você consegue um, uma pegada um pouco mais firme, talvez. O, um formato de pilão, mas ele é meio cônico aqui. Tá? E também reto, mas ela é um pouco levemente curvadinha para trás. E arredondadinha pra, aqui atrás também, mas é um pouco mais chata. Ela é bem, um pouco parecida com essa aqui. Não é tão gordinha em, atrás, tá? Aí, a gente tem três ferramentas, que essas ferramentas são exclusivas da Jim Clay. Tá? Esta ferramenta, eu desenvolvi essa ferramenta para atender uma necessidade que eu tive há uns 20 anos atrás. Estava na minha caixa de ferramenta, outro dia eu fui olhar lá, mexendo nas minhas ferramentas, eu achei essa ferramenta e falei, pô, é uma ferramenta que dá para colocar pra... na loja. Então eu mandei ela para a pessoa que faz essas ferramentas para mim, e ele desenvolveu, copiou a minha exatamente igual. Então, o que, que ela faz? Quando você vai fazer molde de silicone, você, o correto, vamos dizer que isso aqui é a sua escultura, você vai fazer a cama de molde. A cama de molde, o ideal é que ela fique perpendicular a 90 graus, nem para cima, nem para baixo, certo? E que você tenha uma linha bem certinha, bem definida, entre a massa da escultura com a massa da cama, certo? Então, esta ferramenta, quando você passa ela aqui, lógico, sem machucar a escultura, você passa aqui, ela te, como ela é um 90 graus perfeito, afiado aqui, você consegue essa linha, fica muito legal. E você pode usar essa aqui, que é redonda, para fazer a canaleta de alinhamento, e também fazer, e depois você pode usar uma outra ferramenta, pode até ser um, um, o fundo de um pincel como esse, para fazer os, as bolinhas de registro, tá? Então essa ferramenta foi desenvolvida especificamente para isso. Esta aqui, ó, é uma ferramenta muito legal, ela é, tem um formato afiado, e ela é afiada mesmo aqui assim, ó. Ela é redonda, arredondada atrás, mas aqui ela é bem afiada, que essa ferramenta foi feita pensando para trabalhar quem trabalha com cera. Aliás, todas essas ferramentas podem ser usadas para trabalhar com cera. Mas essa aqui, quando você quer fazer linhas bem finas, bem, bem definidas na cera, ou em massas duras, como C15, por aí, 
é, ela funciona muito bem. Aqui ela é afiada e aqui é a mesma coisa, só que ela quer arredondadinha na ponta. Tá? Então ela funciona muito bom para quem trabalha com massa dura ou até epóxi. Tá? Essa aqui ela é parecida com a espátula 7, só que ela é o mesmo formato de folha dos dois lados. Tá? Mais afiada, a espátula 7 é um pouquinho mais arredondada, ela não tem ó, a ponta tão definida. Ela é mais afiadinha e aqui ela é reta e aqui ela é curvada. Então, dependendo do que você vai fazer, é legal ter uma ponta curvada para você fazer algum um movimento. E aqui é legal você ter a ponta reta para um movimento específico. Tá? E chegamos nos pincéis de silicone. Isso aqui é muito legal, pra, principalmente quando você está usando... Oh, peraí, foco, chegou... Principalmente quando você está usando é, solvente, você pode molhar no solvente e levar até a sua escultura e chegar em cantinhos que você não chega com nenhuma outra ferramenta. Quer dizer, pode chegar, mas a vantagem disso aqui é que você alisa, como ela é uma borrachinha, você alisa e modela até certo ponto, óbvio, com, e já dá acabamento ao mesmo tempo, tá? Então você tem cinco formatos diferentes, tá? Tem aqui esse aqui, que é retinho, esse aqui que é uma ponta, parece um lápis, esse aqui que é chanfrado, esse aqui que ele parece um chanfrado lado, mas ele é afiado, ele faz um bico e ele tem esse ângulo. E tem qual outro? Ah, esse aqui, que é, tem esse formato. Dá pra ver? Eu vou tirar fotos melhores de todas as ferramentas e vou colocar na loja. Tá? Muito legal isso aqui. Lógico, isso aqui vai fazer bastante movimento de massa e massas mais moles. Massas mais duras você faz, mas faz menos. Porque a massa, isso aqui é uma ponta de borracha e numa massa dura ela não vai conseguir movimentar tanta massa. Mas ela funciona bem para alisamento de cantinhos onde é difícil chegar... Com, com outras ferramentas e você já modela e alisa ao mesmo tempo, tá? E aí tem uma outra ferramenta que eu fiz também, essa também é exclusiva nossa, que essa aqui é a ferramenta para abrir canaleta e molde de silicone. Então, se, porventura, se você precisa, fez um molde de silicone e está tendo bolha de ar em algum momento, em alguma parte do molde que você não consegue preencher, a resina não está chegando, ou a resina, ou... Enfim, qualquer material que você está vazando dentro do molde, você pega essa ferramenta nesse, nesse jeito, força ela no silicone e você abre uma canaleta de saída de ar. Então, saindo o ar, o material chega, entendeu? Então ela tem dois tamanhos. Tá? Também foi uma ferramenta que eu desenvolvi há uns 20 anos atrás, junto com essa aqui, para me atender uma necessidade que eu tive, porque... No modo de determinado momento faltou essa, né? faltou essa ferramenta e eu fui lá bater um pouco de cabeça e consegui desenvolver essas ferramentas. Então é isso aí, são as ferramentas que a gente tem, tá? Todas elas são muito boas e te atendem legal para você fazer a sua escultura, beleza? Então é isso aí, segue a gente no Instagram, Facebook e YouTube, dá um like, compartilha e se inscreve aí no canal. Falou? Até mais.